അത് അവർ ബാസ് കാവാലം ഡയറക്റ്റ് കള കൊതർന്നളക ചൂട് തേര് കള്ളാണ്ടിരിക്കു ആ നന്ദീഷ് പെർമിഷൻ കാവാലെ ബാലാമയ തേര് കള്ളാണ്ട് പി ആർ പെർമിഷൻ കാവാലെ ഡയറക്റ്റ് കേൾപ്പത്ത് കുതിർന്ന് പോകുക എം ആർ നടന്നാൽ വീര് ആഗസ്റ്റ് ലെവൻത്ത് ബാലാസിംഗ് റിലീസ് ബാസ് ഫുള്ള് ബിസി ആ മല്ലേജ് ഫോണ് ആ ഒരേ മാറ്റാടി ബോസ് നേരാ സാർ എക്കണ്ണാർ സാർ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇച്ചുകൊരാ സാർ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് <laughs> 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 ഇൻഡസ്ട്രി വെച്ചിട്ട് സിനിമാ ഫസ്റ്റ് ഷാർട്ട് കൂടെ എന്താ ഇന്ത വല്ല സാർ മീത്തോ പക്കന ആക്ട് ചെയ്ത സിനിമാ ആക്ട് ചെയ്ത ഭയപ്പെടാൻ സാർ ഇപ്പൊ ഇൻകാ എക്കു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാർ സാർ ലോപ്പൽ ചാല ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായി സാർ നാക്ക് അടകാലം കൊന്നി കൊന്ന് ഗാല കളിച്ചു പോത്തോ സാർ അടിക്കാൻ അനുകൂലിട്ട് കൊന്നി അടിക്കു എവരും തന്നെ ഒരു പെദ്ദ വിഷയം ഉണ്ട് അടിക്കാൻ മന്തര അടിക്കു സാർ ബ്രൂ ഈ ബോളാ ശങ്കറ ഈ സിനിമാ ചെയ്യാലേ നിമിക്ക് ഐഡിയ എപ്പിടിച്ചിന്ന് നാക്കണ്ടെ ആ ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് വെച്ചിരുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ അനിൽ ഗാർക്ക് ആയിന ദഗ്ഗർക്ക് മരി മെഹർ രമേഷ് വെള്ളി ഇദ്ദേഹം അനുകുനേ വെച്ചോ ഏവോ తెలియదు గాని ప్రొడ్యూసర్ గా టైం తీసుకున్న తర్వాత ఇలా అనుకుంటున్నాము అన్నది ను ప్రొడ్యూసర్ గారు వస్తారని ముందస్తుగ చెప్పింది మెహర్ రమేష్ ఈ సినిమా నేను అంత ముందు చూసా నేను చూసిన తర్వాత బాగుంది మంచి సినిమా నా కమర్షియల్ హిట్ ఫిల్మ్స్ ఇదే చూడాలని ఉంది ఇంద్ర అని చెప్పలేను గాని సమదర్ మాస్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి ఆ చూడ ఆ లెవెల్ లో అనిపిచి బాగుంది మంచి ప్రయత్నం ఇది గుడ్ సెంటిమెంట్ అన్ని బాగున్నాయి కామెడీ ఉంది ఫుల్ ఫుల్ పెడ్జ్డ్ గా సో అనుకున్నాను గాని రీమేక్ లూసిఫర్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో రీమేక్ ఎందుకు లేని ఆగినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ప్రొడ్యూసర్ గారు నన్ను కన్విన్స్ చేశారు ఎందుకంటే ఇది లూసిఫర్ లాగా ఇది ఎక్కువ ఎక్స్‌పోజ్ కాలేదు ఓటిటిల్ ఎక్కడ ఈ సినిమా లేదు సో వేరే ప్రేక్షకులు ఆ సినిమాను చూసే అవకాశమే లేదు కాబట్టి మీరు చేస్తే కనుక ఇది మోర్ ఆర్ లెస్ లైక్ స్ట్రైట్ మూవీ లాగా ఉంటుందని అనుకున్నప్పుడు ఎస్ ఇది ఎందుకు ఓటీటు లేదనేది వేరే డిఫరెంట్ రీజన్ ఎస్ ఎక్కడ లేదు ఓటీటు లేదు లేదు సార్ సో ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పిన దాని మీద ఇది కూర్చున్నాం దాన్ని మెహర్ రమేష్ చాలా స్టైలైజర్గా దాన్ని ఫక్తు ఫాలో అయిపోకుండా నా స్టైల్కి తగిన విధంగా మార్చుకుంటూ మన కావలసిన కామెడీ సీన్స్ అన్ని అందరూ ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ స్క్రిప్ట్ అది తృప్తిగా వచ్చిన తర్వాత ఇంకా షూటింగ్ అయిపోయింది సూపర్ సార్ సార్ ఇంకోటి సార్ ఇప్పుడు బాలా శంకర్ టైటిల్ సార్ ఈ టైటిల్ మీకు పర్ఫెక్ట్ యాప్ సార్ చెప్పాలంటే ఒక పక్కన షూటింగ్స్ ఒక పక్కన ఎవరికి హెల్ప్ కావాలన్నా హెల్పింగ్ చేసుకుంటూ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి వెళ్ళడం చిన్న 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 సినిమాని కాకుండా ఆ సినిమాలకి వెళ్ళి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం వీటన్నిటికీ టైం ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు సార్ మీరు అసలు మామూలు ఏమండి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికాకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే ఇక్కడ ఉండే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే అండ్ ఒక రైతుకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే అండ్ టైమ్ ఈజ్ దాట్ ఎందుకే ఎవరికి చూసినా అదే టైము హౌ యూ విల్ మేనేజ్ హౌ యూ విల్ మేనిపులేట్ హౌ యూ అకామిడేట్ అనే దాని మీద ఉంది ఇది పెద్ద విషయం కాదు ఇది టైం లేదు అనుకోవటం అనేది నీ చేతకు అని తను అనుకుంటాను టైం అనేది ఉంటుంది సార్ నీకు మనసు ఉండాలే కానీ ఏదైనా చెయ్యాలని టైం లేదు అంటూ అనేది ఒక వంక అని నేను అనుకుంటాను సార్ చాలా మందికి స్ఫూర్తి సార్ చెప్పండి అండ్ అలాగే సార్ మీకు ఆ కాలం నుంచి చాలా మంది పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ అంతా డైరెక్ట్ చేశారు సార్ మెహర్ సార్కి వచ్చే వరకు ఒక సపరేట్ సార్ చెప్పాలంటే ఒక ఫ్యామిలీ మెంబరు ఇంట్లో పెరిగిన వ్యక్తి కాబట్టి సార్ ఆయన డైరెక్టర్లా చూసారా ఫ్యామిలీ మెంబర్లా చూసారా సెట్లో సార్ మీరు ఆ విషయం తనకు చాలా బాగా తెలుసు ఎందుకంటే బయట ఉన్నప్పుడు నా బ్రదర్ లాగా నా తమ్ముడు లాగే చూస్తాను చూస్తున్నాను కూడా ఎప్పటి నుంచి అది సెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నో సెంటిమెంట్ నో రిలేషన్ నథింగ్ చాలా కట్ త్రోట్ ప్రొఫెషనల్ మనిషిగా ఉంటాను నేను ఏదైనా తప్పు జరిగినా లేకపోతే ఏదైనా నా కరెక్ట్ లాజిక్ అందకపోయినా లేకపోతే నన్ను కన్విన్సింగ్గా మాట్లాడకపోయినా సార్ మాత్రం అక్కడ నిలేసి అడుగుతాను నేను సో దానికి ఏంటంటే ఏమాత్రం అన్నయ్య ఉపేక్షించడు ఖచ్చితంగా చీల్చి చెండాడతాడు అనే భయం ఉంటుంది చెప్పాలంటే కనుక ఎక్కడ తప్పు చేయకూడదు దాంతో ఎక్స్ట్రా హోంవర్క్ చేసుకుని చాలా అటెంటివ్గా మాత్రం సెట్కి వచ్చేవాళ్ళు 
అయితే చాలా సజావుగా సాగిపోయింది నేను కూడా చూసాను సార్ లొకేషన్లో మీరు వస్తూ ఉంటే పూజ అలా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు సార్ ఆయన అది అనుకుంటున్నాను ఆరాధన కాదు సార్ భయం భగవంతుడు ఏ తప్పు జరగకుండా ఆయన చేత దుమ్ము జరగకుండా ఉంటే చాలు అని అని టెన్షన్ కవర్ చేసుకోవడానికి అనమాట సార్ చూడు సెట్లో శీతాకాలంలో కూడా ముచ్చెమటతో ఉంటాడు ఎప్పుడు చెమట వచ్చి తీసారు సత్యం బాగుంది బాగా కంక్లూడ్ చేసాం మీ మూవీ వస్తుందనగానే మెగా ఫ్యాన్స్తో పాటు ఎనానమస్గా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ చాలా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సార్ సినిమా కోసం ఎస్పెషల్లీ దీంట్లో సిస్టర్ సెంటిమెంట్తో ఒక మంచి కంటెంట్ ఉంది సార్ సో కీర్తి గారితో ఆ సీన్స్ ఎలా వచ్చాయి మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఆ సీన్స్ గురించి చెప్పండి సార్ కీర్తి తోటి నాకున్న ఒక సెంటిమెంట్గా అనుబంధం కానీ వాళ్ళ అమ్మగారి నుంచి వస్తుంది పొన్నమ్మ నాగులో మేనక గారు నా పక్కన హీరోయిన్ కీర్తి వాళ్ళ మదర్ సో అప్పటి నుంచి కే ఎయిటీస్ రీయూనియన్ క్లబ్ మీటింగ్లు మన జరుగుతుండగా మేనక ఎప్పుడు వస్తుండేది అప్పుడప్పుడు కలుస్తూనే ఉండేవాళ్ళం తను సుహాసిని కుష్బు వీళ్ళందరూ సుమలత ఆ టైంలో మేనకతో కలిసేవాళ్ళం తను చెప్తుండేది తన ప్రోగ్రెస్ కానీ తన ఇవి సినిమాలు కానీ అప్పుడు అన్నీ చెప్తూ ఉండేది బట్ ఫస్ట్ టైం నేను మహానటి సినిమా చూసిన తర్వాత వావ్ అనిపించింది ఆ వావ్ అన్నట్టు తగినంత విధంగానే నేషనల్ అవార్డు తనకు రావడంతో నాకు ఎనలేని ఉత్సాహం అయ్యి మా ఇంటికి ఆ యూనిట్ని పిలిపించాను దత్తు గారిని దత్తు గారి స్వప్నని ఇంకో పాపని డైరెక్టర్ని అందరిని పిలిచి నా సంతోషం వాళ్ళతో నేను షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ టైంలో తను మీట్ అవ్వలేకపోయాను అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఫోన్ చేసి తను ఫెంటాస్టిక్ ఫ్యాబ్యులస్గా చేసింది అసలు అని నేను చెప్పడం వరకు జరిగింది ఆ తర్వాత అవార్డు వచ్చిన తర్వాత నా సంతోషాన్ని మెసేజ్ల ద్వారా నేను తను చెప్ చెప్పి ఆ తర్వాత తన సినిమాలు అవి చూడటం మొదలుపెట్టాను నేను నిన్న కూడా వడివేలు యాక్ట్ చేసిన మన్నన్ మామన్ మామన్ సినిమా కూడా చూశాను అండ్ ఎన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ వేస్తున్నాడు ఎంత రస్టిక్ క్యారెక్టర్ చాలా రూరల్ క్యారెక్టర్ చేస్తుంది అలాగే సొఫిస్టికేటెడ్ క్యారెక్టర్ చేస్తుంది మన దాంట్లో ఛాయ్ అన్న అయితే ఇది ఇంకో సినిమా ఏంటమ్మా మిస్ ఇండియా సినిమాలో వెళ్ళి హై ప్రొఫైల్ చాలా స్ట్రెంత్ చేస్తుంది సో ఇన్ని రకాల వైవిధ్యం చేసే నట్టుగా నాకు తను చాలా ఇది అలాంటి తనతోటి ఈ సినిమా తను చేస్తే బాగుంటుందని మేము అంతా అనుకోబట్టి తను కూడా ఎలాంటి హెజిటేషన్ లేకుండా ఒక సిస్టర్గా ఆ క్యారెక్టర్ చేయటం తను చేస్తే ఎంత బా ఎలా ఉంటుందని ఊహించుకున్నామో దానికి పది ఇంతలు తెర మీద మేము చూడగలుగుతాను అండ్ తనతో చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఆ గుడ్ ఫీలింగ్ కలిగిందో సిస్టర్లీ ఫీలింగ్ కలిగినప్పుడు మా ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ మా ఇద్దరి యొక్క కెమిస్ట్రీ కానీ ఎక్సలెంట్గా వర్కౌట్ అయింది అది సినిమాకి హెల్ప్ అయింది నేను సాక్షి సార్ దానికి నిజంగా సార్ మీ మీ అంటే ఇద్దరు అలా సీన్లో చేస్తూ ఉంటే సార్ నిజంగా జరుగుతుందేమో అన్న భ్రమలో అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను సార్ మేము అంత చాలా బాగా వచ్చింది సార్ మేము చాలా అంటే దానికి సాక్షి ఉన్నది నేను చాలా హ్యాపీ సార్ అండ్ తమన్నా గారి గురించి అంటే ఈ మధ్యన ఇంటర్నేషనల్గా వాకా వాకా సాంగ్ ఎంత ఫేమస్ ఈవిడ ఈ మధ్యన దూసుకెళ్తున్నారు సార్ ఆవిడ సో కావాలి ఈ పక్కన మిల్కీ బ్యూటీ ఇంకా మిల్కీ బ్యూటీ కావాలి సో అక్కడ సూపర్ స్టార్ ఇక్కడ మెగా స్టార్ సార్ సో ఆ మేడంతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ సో తనతోటి నేను ఎంత ఇంప్రెస్ అవుతానంటే తన ప్రొఫెషనలిజం అంటే ఒక సీన్ ఇస్తే కనుక ఒక కొత్త యాక్టర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ సీన్లో చూసుకుంటూ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్కి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళే పిల్లలు చదువుకుంటారు అలా చదువుతూ ఉంటే నాకు చాలా ముచ్చట అనిపించేది ఆ డైలాగ్ ఏముంది ఎవరైనా ప్రాబ్లం చేయమంటే చేస్తారు లేదంటే నువ్వు రాని చోట తెలుగు రాచు హిందీలో మాట్లాడే పర్వాలేదు డబ్బింగ్లో మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే సస్సేమిరా ఒప్పుకునేది కాదు ఫుల్ ఫోకస్గా ఆ షాట్ వచ్చేంత వరకు ఆ సీన్ వచ్చేంత వరకు దాన్ని బైహార్ట్ చేసి తను దాన్ని మీనింగ్ అర్థం చేసుకుని నాకుండే పర్ఫెక్షను ఎవరో ప్రామ్ చేసి నేను చేయలే నాకు అలా కాదనేది అంత ఇదిగా చేయటం చూస్తుంటే మరొక విషయం ఏం చెప్పాలంటే తన అది మీరు మిల్కీ బ్యూటీ సాంగ్ చూస్తుంటే ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారు మన ప్రోమో లిరికల్ వీడియో చూసి మీరు అందరూ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు అండ్ సాంగ్లో కూడా అంత ఫెంటాస్టిక్గా చేసింది మొనాలిసా పెయింటింగ్ చూసినప్పుడు ఎక్కడ బాగా ఇంటెలెక్చువల్ పీపుల్ ఆ ఫేస్ వెనకాల ఏదో విషాదం ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది ఏదో ఒక ఛాయలు కనపడుతుంటాయి ట్రాజిడీ ఛాయలు అని కనిపెట్టగలరు అంటారు 
కానీ తను చేసిన దాంట్లో అలాంటి ఛాయలు లేకుండా చేసింది విషయం ఏంటంటే ఆ టైంలో వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇండియాలో ముంబాయిలో సర్జరీ ఉంది మేజర్ సర్జరీ తను పా ఫోన్ మాట్లాడుతుంది అసలు ఎలా జరుగుతుంది పాప ఎలా ఉన్నారు అది ఇది అంటే అంటుంది మళ్ళీ షార్ట్ రెడీ అని కానీ టోటల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయి అక్కడ తను చక్కగా మళ్ళీ చాలా రొమాంటిక్గా సాంగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మళ్ళీ అన్నగానే మళ్ళీ ఇటు వచ్చేసింది అంటే ఈ ఒక్కసారి ఎంత కష్టం అంటే కొన్ని బాధలు కూడా దాచుకుని తెర మీద పెర్ఫామ్ చేయాల్సినటువంటి ఇది వస్తుంది అండ్ తన చూపించిన శ్రద్ధకి తన చూపించిన ప్రొఫెషనలిజానికి ఆ సాంగ్ ఆ టైంలో తను పడ్డ అండర్గో అయిన టెన్షన్ ఒకటి నాకు చాలా టచ్చింగ్ అనిపించింది సో తప్పదు ఆర్టిస్టులు కమిట్ అయ్యారు వెళ్ళాలి సాంగ్ చెయ్యాలి బట్ తను వదిలేస్తే వెళ్ళి నాన్నగారి దగ్గర కూర్చొని ఆయనకి సపోర్ట్గాను అమ్మ సపోర్ట్గాను తను ఉండేది బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో తను అవన్నీ పక్కన పెట్టేసేసి సాంగ్ పరిపూర్ణంగా చేసి వెళ్ళటం అనేది చాలా ముచ్చటగా అనిపించింది తమన్న విషయంలో person who has been so supportive of my career even when i was very new and had not made it uh, and i was just starting my career and i just worked with charan appudu kuda ayin enta support chese vaadu nenu politics lo unnapudu ippudu saradaga shooting vellanu షూటింగ్ ఇది కదా మన వాన వాన రచ్చ ఎస్ అయ్యలే అనమాట వెళ్ళినప్పుడు ఒక చెప్పండి చెప్పండి వాన వాన లో తను ఒక షాట్ ఒకటి ఇలాగా నడువు ఊపుతూ బ్యాక్ షాట్ అనమాట దూరంగా చెరణ ఉంటాడు మేము కెమెరా దగ్గర ఉన్నాం ఇలా చూస్తుంటే తను చేసిన గ్రేస్ కానీ ఆ బాడీ ఆ ఊపిరి విధానం కానీ చూస్తుంటే మెస్మరైజ్ అయిపోయాను నేను అప్పుడు చేసి ఫెంటాస్టిక్ చేసి ఎంత గ్రేస్ఫుల్గా చేసి చాలా చాలా బాగుంది ఈ షార్ట్ ఏమైనా కట్ చేద్దామని మీ టాలెంట్ చూపిస్తారేమో అక్కడ ఆర్టిస్ట్ వండర్ఫుల్గా తన టాలెంట్ చూపిస్తుంది కాబట్టి అసలు కట్ చేద వదిలేయండి ఇప్పుడు నేను ఈ షార్ట్ని అలా కళ్ళ పూజ ఎలా చూస్తారు ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అలా చూస్తారు నెంబర్ ఆఫ్ కట్స్ కట్ చేయద్దా నా సరే సార్ ఆ షార్ట్ అలాగే ఉంచారు నా మీద గౌరవం ఉంటుంది అలాగా ఆ తర్వాత తను మా సినిమాలో సైరాలో కూడా తను చేసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ మేము అనుకున్న దానికంటే అద్భుతంగా ఉండే ఆ వీర వనితులాగా తను చేసింది సూపర్బ్గా చేసింది ఆ క్యారెక్టర్ అది ఐ రియలీ ఎంజాయ్ సార్ మీతో మీతో వర్క్ చేసేటప్పుడు సెట్లోకి వచ్చేసరికి అఫ్ కోర్స్ ఏ ఐ మీన్ ఐ కెన్ సే దిస్ వెరీ వెరీ ఓపెన్లీ దట్ ఐఎమ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ ఓకే దర్ ఇస్ నో డిబేట్ అబౌట్ ఇట్ ఐ డోంట్ లైక్ యూ ఆర్ ఐ డోంట్ ఆల్ సర్ అండి ఐ సర్ అది మీరు అందరూ కలిసి మాట్లాడుతుంటే అందరూ సర్ మీ ఫ్యాన్స్ మీ లైక్ చేస్తాం కూడా ఇచ్చే సంటం అనేసరికి నెక్స్ట్ తన ఏదో తను వస్తే సర్ ఎవరీబడి లైక్స్ యు సర్ బట్ ఐ డోంట్ లైక్ యు సర్ అనేసరికి ఓకే మన అట్లుగా అన్నారు ఐ లవ్ యు సర్ అండి అనేసరికి ఫ్లాట్ ఇక అబ్బాయి బట్ హౌ కెన్ యు నాట్ and i think what's most wonderful is that you know uh, with his body of experience he's literally seen every character that's possible on screen but he you know he whenever he comes on set as a certain character like he plays you know a taxi driver here he just becomes that part and for an actor of today's generation it is really inspiring to see his journey and i definitely can say this that when i I come to your stage in life i want to have this zest i want to have this um, excitement and uh, you know passion and i want to amass this kind of love because what you have is so unique everyone just loves you like and this is something everyone who knows him will say that him as a person is just like everyone connects with him exactly that's cuz he makes everyone feel like they are his family they are his people so uh, so it's it's not it is like for me coming to your set is like coming home <laughs> so nice it's so like it's that feeling no but i mean honestly it's not impossible when you have a crew like this like you are working with meher gar undochu chiru sir undochu these people are really like family for me because a they've also seen me since the beginning of my career and anil sir we worked mm-hmm. together years ago <laughs> and uh, you know um, he's again another person who's really um, this, uh, he's someone i worked with early on in my career and uh, just you know to put us all together uh, it's it's a big support system for me so if it's possible it's only possible <laughs> because of this amazing unit that we have చెట్టు అంత మంచి మనుషులు ఉన్నారు కదా యా అది బాస్ ఇంద్రా సినిమాలో దాయి దాయి దమ్మ ఎక్కడ చేశారు షూటింగ్ 20 ఇయర్స్ తర్వాత 
పాస్త్ మళ్ళీ సేమ్ ప్లేస్ సేమ్ లొకేషన్ లో ఈ సాంగ్ చేసాం సేమ్ ఎనర్జీ అదే అదే పౌరు బాగుంటుంది సో అప్పుడు టైం టైం చేంజ్ అయింది సార్ అదే రక్తం అదే పౌరుషం అదిదా మెగాస్టార్ రాను అనుకున్నారా రాను లేరు అనుకున్నారా రామ్ చరణ్ గారితో చేశారు డాన్స్ సార్ తో చేశారు డాన్స్ సో గ్రేస్ లో మీకు బాగా ఎవరి నచ్చింది Listen, it's like A is equal to B, B is equal to A. It's like, how can I even say it? The same... That's it, it's not that bad. How does it, how does it... But one thing I really feel, and I always say this to Charan, uh, the kind of... Um, when I met Charan before I met Sir uh, initially, so I always thought that he came from such great upbringing. Um, very, very grounded for someone who comes from a film background. Uh, not just hard working those are regular those are things that are understood like we have to be hard working we have to be passionate that's understood but i think someone who you know even after having so much has all, also lived a life and i i always found that very interesting and when i met chiru sir i actually realized that that all comes from chiru sir you mm-hmm. know and the family and uh, and surekha ma'am they're just such wonderful parents they've given such wonderful uh, bringing to their entire family sushmita ondocha i'm so close to like i I meet Sushmita once in a while, whenever we do. Um, but whenever we do, there is this very strange bond. I have not had that bond with people. Okay. I don't make friends that easily. But whenever I have met Sushmita, it's been like, a, like, you know, like talking to a sister. Um, and yeah, this time it was like something like that mm-hmm. happened with Keerthi no. also. We met Keerthi yes. and... First time, I didn't yeah, introduce it. We've first not time. met before. I thought you were talking about it. We were the friends again. <laughs> చిరులిక్స్ భాగంలో టేజర్ ది ఒకటి వచ్చింది సార్ సాంగ్ ది దాంట్లో కొన్ని మేకింగ్ విజువల్స్ వస్తున్నప్పుడు కీర్తి గారిది మీరు ఏకల పట్టుకున్నారు అది ఏం లేదండి సో పాపం తనకి ఎప్పుడు మా ఇంటి ఫుడ్ పెట్టలేదు కానీ ఎందుకంటే తను అడిగేది కదా మంచి ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో నాకు ఫుడ్ సరిగ్గా ఉండట్లేదు అడగచ్చు కదా మీరు పంపించండి ఫుడ్ అని పంపిస్తారు కదా అంటే అదే చూస్తున్నాను అని అని అప్పటి నుంచి మా ఇంటి నుంచి తనకు కావలసిన ఇది వెళ్తుంది మా ఇంట్లో తమిళ్ కుక్ ఉన్నాడు సో తమిళ్ ఫుడ్ కానీ తెలుగు ఫుడ్ కానీ మొత్తంతో తనకు రోజు నేను పంపిస్తుండేవాడిని వెజిటేరియన్ చాలా వెరైటీలు ప్రతిరోజు డిమాండ్ చేసేది అనమాట సో నేను నా గురించి ఇది చేసి పెట్టంటే అడగను కానీ మధ్యాహ్నం సరే సార్ కీర్తి సురేష్ కాగా ఎన్న పండం సార్ ఎనకదా తెలియడా నీ ఏదో అది పండ్ తొలే సరే అంటే వాడు కొన్ని పండ్లు చెప్పాడు ఈ అమ్మాయి తిని భలే ఉంది అది బాగుంది అది కొంచెం తగ్గింది అది ఏదైనా కొంచెం సెట్ చేసి మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసి పంపించమండి ఇది హోటల్ అనుకుంటున్నావా నువ్వు కరెక్ట్గా లేదని పెద్ద డిమాండ్ వేయడాని సరే సార్ రేపేం పంపిస్తున్నారండి కోపం వచ్చి పీక ఇప్పుడు చెన్నైలో షూటింగ్ ఉన్నా ఇది చెన్నైలో వేండా సార్ హైదరాబాద్ మంచి అంటే వెజిటేరియన్ తను అండ్ లిమిటెడ్ గా తిన్నా సరే మాత్రం భలే ఎంజాయ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ తనకి ఆ టైంలో అనమాట మహేర్ సార్ బాస్తో మూవీ డైరెక్షన్ అనేది ఒక కల సార్ సో ఎలా ఫీల్ అవుతుంది సార్ అని మీ అంటే నేను అక్కడ కూర్చుంటే కానీ అక్కడ నా నాది వేరే సార్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే సినిమా రాసి డిజైన్ చేసి అందరితో కూర్చుని సత్యానంద్ గారు రైటింగ్ టీంతో అన్నయ్యతో ఇలా అయితే బాగుంటుంది అని అన్న అప్రూవల్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ డే షూట్ ఒక ఏడు వందల మంది క్రౌడ్ ఒక సెట్ అన్నయ్యని ఫస్ట్ షార్ట్ అంటే సెకండ్ హాఫ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను కూడా అవును సార్ అవును సార్ అన్న ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఎలా వస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నప్పుడు అందరూ స్క్రీన్ ముందు కూర్చుని అమ్మాయి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యేవాడు ఆ ఫస్ట్ షార్ట్ దగ్గర నుంచి నేను అలాగే ఫీల్ అయ్యా ఆ ఫస్ట్ షార్ట్ ఆయన వచ్చి నడిచి రావటం మీ అందరూ ఉండి మనం ఇప్పుడు ఏదైతే లీక్స్లో చూసిన కొన్ని గెస్టర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఫస్ట్ షెడ్యూల్లోనే ఆయన చేశారు ఇంక్లూడింగ్ సో ఎవ్రీడే మనం అనుకున్నది అన్నయ్య చెయ్యింది అంటూ లేదు కానీ కరెక్ట్గా ఆయన్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కదా అందరికీ దీని ఏమి ఆక్షేపణ లేకుండా వస్తుంది కదా అని ఒక దీనిలోనే ఉండేవాళ్ళం బట్ ఎవ్రీడే జూబిలియేషన్ షూటింగ్ అయ్యేటప్పటికి 
అనిల్ గారు నేను మాట్లాడుకోవటం ఎయిట్ రూమ్ ఈ కూర్చొని మాట్లాడుకోవటం కరెక్ట్గా వచ్చింది కదా కరెక్ట్గా వచ్చింది కదా దీనిలోనే ఈ డ్రీమ్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది సో ఇప్పుడు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లాస్ట్ లెగ్లో ఉన్నాం అయిపోయింది షూటింగ్ అంతా సో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్తో అయితే డ్రీమ్ని ఆగస్ట్ లెవెంత్న పరిపూర్ణంగా ఫలితం వస్తుంది సార్ అంతే సార్ అనిల్ సార్ సో సార్తో సినిమా సో చాలామందికి డైరెక్షన్ చేయాలన్నా ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా యాక్ట్ చేయాలన్నా కలు సార్ సో మీ విషయంలో సార్తో సినిమా ఏంటి సార్ కళ అంటే అసలు నాకు కళ కూడా కాదండి ఊహించడానికి ఇప్పుడు కల్లాగా అనిపిస్తుంది ఏంటంటే వేదాలను చూశాను అండ్ నాట్ ఎవరి వన్ కెన్ డూ ఇట్ మేము మాట్లాడుకున్నాం అది అసలు ఎక్కడో టాపిక్ ఎక్కడా అన్నయ్యతో ఎలా ఉంటుంది అన్నారు అంతే బట్ ఏమండి నాకు చేస్తారు పెద్ద పరిచయం కూడా లేదు ఆయనతో నాకు అప్పటికి ఓన్లీ టూ ఒకేషన్స్లో నేను కలిసాను సర్లేని నీకు ఎవరు ఇన్వైట్ చేయడానికి ఆ ఫంక్షన్ లేదు చెబుతాను జాగ్రత్తగా నిలిచి నేను కంపల్సరీగా చేయాలి ఏదో ఒకటి చేసి ఎలా అయినా పర్లేదు నేను చేయాలి ఆయన ఏం మాట్లాడారో ఏం చేశారు తెలియదు సడన్గా కాల్ వాలిపోయాను అంత ఎవరిథింగ్ ఇష్టం సార్ ఈ మ్యూజికల్ ఆల్బమ్ ఒక్క సాంగ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఫ్యాన్స్లో ఓ ఫుల్ జోష్ సార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బొలా శంకర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మహర్షి సాగర్ గారి గురించి సాగర్ ని చూస్తుంటే నాకు లిటిల్ మా తమ్ముడు మణి శర్మ గుర్తుకొస్తుంటాడు నాకు అండ్ మణి శర్మ దగ్గరికి నేను మెడ్రాస్లో ఉండగా ఇనీషియల్గా చూడాలని ఉంది ఇలాంటి కంపోజిషన్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ చిన్న కుర్రడుగా వచ్చి వెళ్తుండేవాడు అత్త చిన్న పిల్లవాడుగా తెలుసు అలాంటిది తను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు అన్న విషయం నాకు కూడా లేదు ఎందుకంటే నేను కంప్లీట్గా పాలిటిక్స్ ఉన్నప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరెవరు ఎలాగా ఎవాల్వ్ అవుతున్నారు అనేది నాకు అసలు అభి లేదు తర్వాత మణి చెప్పి చాలా బాగా ఇస్తున్నాడు ఇట్లా మణి శర్మ గారు అబ్బాయి అంటే ఎంకరేజ్ చేయరు యంగ్స్టర్స్ని వాళ్ళకు ఉండే థాట్స్ అంతా అయితే కాదు నేను ఎలాగో ఆచార్య డా వాళ్ళు నాతో చేస్తున్నాను తనతో ఇది చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళు నాకే పోటీగా ఈ కుర్రాడు తన టాలెంట్ని చూపించుకుంటే కనుక మన మంచి మ్యూజిక్ వస్తుందని అనుకోవడం జరిగింది ఈ సినిమాలో తను చాలా బాగా ఇచ్చాడు మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు అండ్ ఆర్ఆర్ కూడా చాలా మ్యూజియమ్స్ చాలా బాగా చేసాడు నెక్స్ట్ మా సినిమాటోగ్రాఫర్ ఎవరు సినిమాటోగ్రాఫర్ డడ్లీ డడ్లీ సచే లవ్లీ తను డిఓపి డెడ్లీ రియలీ సచ్ ఏ ఫేవరెట్ ఐ మీన్ వెరీ డాలింగ్ అంటే ఎప్పుడు మొహం మీద నవ్వు చెరగదండి అది మార్నింగ్ నుంచి నైట్ ఎంత చేసినా సరే నవ్వుతూ ఉంటాడు స్మైలీ ఫేసు అండ్ ఇది మన చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ లాంటి పెద్ద హిందీ సినిమాలు ఎన్నో తీసినటువంటి డిఓపి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాతో బాగా కలిసిపోయాడు మరీ నాతో బాగా జల్ అయితుండేవాడు మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో సినిమాలు చే నేను చేస్తున్నప్పుడు ఏదో సినిమా తనతో ఎంత త్వరగా చేయగలను అంత ఫీలింగ్ ఇచ్చాడు నాకు రియలీ వెరీ గుడ్ అండ్ ఈ తమన్నా సాంగ్ చూసిన వాళ్ళందరూ కలిపి ఏంటి సరే తమన్నా అంటే మిల్కీ బ్యూటీ అలాగే గ్లామర్ ఆవిడదే ఆవిడ పక్కన నిలబడి నువ్వు గ్లామర్గా ఉన్నావి అన్న ఇదే అన్నారంటే దానికి కారణం నా మెయింటెనెన్స్ నేను అదన్నీ పక్కన పెడితే తెర మీద చూపించడంలో డెడ్లీ ఒక క్రాఫ్ట్మెన్షిప్ చాలా బాగా చేస్తే మాకు అంత ప్రేమ పెరిగిపోతుంది సార్ ఆయన కూడా సార్ నాకు ఎప్పటి నుంచో పర్సనల్గా అడగాలని ఉంది సార్ మీ డాన్స్ అంటే అసలు అందరికి పిచ్చి సార్ చాలామందికి అసలు నాకు డాన్స్ రాదు నాకు డాన్స్ పడదు అనుకున్నది కూడా మిమ్మల్ని చూసి ఒక స్టెప్ నేర్చుకుందాం అని ఒక ఆశ పడతా సార్ బేసిక్ మీరు ఎలా సార్ అంత గ్రేస్ అంత ఎలా సార్ అది నాకు అర్థం కాదు సార్ చాలామంది అంటుంటే అడుగుతూ ఉంటారు ఇది నేను ఈ రోజున ప్రతి బికాస్ తనకి డాన్స్ చేయడం చాలా ఇష్టం మోర్ దెన్ ద స్టెప్స్ హీ లవ్స్ డూయింగ్ ఇట్ హీ లవ్స్ డూయింగ్ ఇట్ లైక్ హీ డస్ ఇట్ ఫ్రమ్ హార్ట్ స్టెప్స్ కన్నా ది అదర్ డే హీ వాజ్ డాన్సింగ్ ఒక ఒక షార్ట్ సో నా షార్ట్ లేదు సార్ వాజ్ డాన్సింగ్ బట్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ హిమ్ అని ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ దట్ అండ్ హీ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ అక్కడ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ హీ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ నా దగ్గర మాట్లాడుతున్నారు అందరితో హిస్ ఫ్యామిలీ హెడ్ కమ్ హీస్ టాకింగ్ టు ఎవ్రీ వన్ బట్ హీస్ స్టిల్ అబ్జర్వింగ్ హీ వెన్ దే ఒక టూ టూ రిహర్సల్స్ త్రీ రిహర్సల్స్ అండ్ దెన్ హీస్ డూయింగ్ 
ఆయన చేసినప్పుడు ఐ జస్ట్ గాట్ అప్ ఫ్రమ్ మై చైర్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ డూయింగ్ దిస్ ఇట్ జస్ట్ ఐ ఐ జస్ట్ ఫర్ గాట్ మై సెల్ఫ్ యు నో హిస్ గ్రేస్ అండ్ ఐ ఆస్ దెమ్ సార్ ఎలా సార్ ఎలా చేస్తారు ఇలా అంటే హీ వాస్ టెలింగ్ యూ షుడ్ అండ్ లుక్ ఎట్ స్టెప్స్ మాత్రం యూ షుడ్ యూ షుడ్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్ యూ షుడ్ ఎంజాయ్ డూయింగ్ ఇట్ దట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంది కదా దాట్ యూ షుడ్ లర్న్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ ఐ యూ సో సో హ్యాపీ that i got to shake my legs with him <laughs> on screen okka shot la aina sir degara naaku dance yochcha ani oka question first sign chesina appudu ochindi kani oka two songs chesanandi ippudu nenu na heroine thoti no sushant thonadu kada vaadu thoti co stars tho chestadu ledhu sishu thodi guru chestadu ga adla ayipoyindi appa ni akada meer second row lo unnam sir nenu adi aa undi meer వెనకాలండి మీరు చేస్తున్నారు ఒరడా అది చిన్నదగా అలా కనిపిస్తుంది వెనక్కి వస్తేనేమో అసలు కాలు కదలట్లేదు చేయి కదలట్లేదు ఇంకోటి రాఘవేంద్ర గారిని కలిసి నిన్న ఆయన ఎన్ని జనరేషన్స్ వచ్చినా మా బాబాయ్ ఎవరు మా బాబాయ్ ఇదే డైలాగ్ అంటే బాబాయ్ ఓకే బాసం బాబాయ్ అంటారా రిపీట్ లో రిపీట్ లో చూస్తున్నారు అన్నమాయ సాంగ్స్ అంట నాకు ఫోన్ చేసి హాఫ్ అవర్ మాట్లాడండి అవునా నిన్న ఎల్లో నేను ఓన్లీ మీ డాన్స్ గురించి మీరు ఆ గెస్చర్స్ కొట్టేవాళ్ళు లేరు ఎవరు ఏంటో ఆ స్టెప్ వేస్తే తను వేస్తేనే దానికి అందం వచ్చింది అంటారు నేను అదే చూస్తున్నాను మా ఇంట్లో వాళ్ళ డాటర్ కూడా ఏంటి అంకుల్ ఎంత బాగా చేస్తున్నారు అన్నట్టు అవన్నీ చెప్తున్నారు అన్న కీర్తి గారు మీకేనండి క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సార్తో హీరోయిన్గా వస్తే కనుక చేస్తారా తప్పకుండా సో ఎలా ఉండాలి మీకు క్యారెక్టర్ అని ఏమైనా ఉందా క్యారెక్టర్ ఫుల్ ఆపోజిట్ లైక్ ఫ్రమ్ బోలా శంకర్ వేరే ఫుల్ ఆపోజిట్ ఓకే నీకు రే పొద్దున హీరో హీరోయిన్ గా ఛాన్స్ వస్తే చేస్తారనే డౌట్ నీకు ఎందుకు వచ్చింది అంటే చెల్లిగా చేశారు కదా సార్ చేస్తారు లేదని ఈ సినిమాలో చెల్లిగా చేస్తే రేపు చెల్లిగా చేయకూడదా సఖీగా చేయకూడదా చేస్తాం ఎస్ ఎస్ రక్త సంబంధంలో మహానటి సావిత్రి గారును రామారావు గారు అన్నా చెల్లిగా చేసి ఆ తర్వాత సినిమాల్లో మళ్ళీ సుఖ దుఃఖాలు ఇలాంటి సినిమాల్లో మళ్ళీ ఇదిగా చేశారు అంటే పాస్మాల్ శివాజీ గారి దేను అది ఆటోమేటిక్గా యాక్సెప్టెన్స్ వస్తుంది ఏ సినిమాకి ఆ సినిమా చూస్తారు తప్ప ఆ సినిమాలు అన్నా చెల్లిగా చేశారే లైఫ్ టైం అన్నా చెల్లిగా చేయకండి నాకు ఇష్టం లేదు వెయిటింగ్ సార్ సినిమా వరకే అమ్మా ఎస్ సార్ నా ఊర్లో ఈగర్గా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది ఎవరు అంటే ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆఫ్ కోర్స్ అక్కడ సార్ బట్ ఐ రియలీ వాంట్ దిస్ ఫిల్మ్ లైక్ సమ్ ఫిల్మ్స్ యూ నో యూ హ్యావ్ అ వెరీ పాజిటివ్ వైబ్ అబౌట్ లైక్ ఐ వాంట్ సమ్ ఫిల్మ్స్ యూ లైక్ యూర్ హార్ట్ గోస్ అవుట్ ఇట్ యూ నో ఇట్స్ గుడ్ లైక్ యూ నో యూ వాంట్ పీపుల్ టు కనెక్ట్ విత్ ఇట్ బట్ ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ టు కనెక్ట్ ఫర్ మెహర్ సార్ బికాస్ మెహర్ సార్ బిన్ వెరీ లైక్ హీస్ బిన్ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ దిస్ యూ నో ఇట్స్ ఐ థింక్ సమ్టైమ్స్ విత్ ఆర్ట్ దట్స్ ద థింగ్ ఒక్కొక్కసారి మేము కరెక్ట్గా చేస్తున్నామా తప్పుగా చేస్తున్నామా అది ఒక విషయం బట్ ఐ థింక్ దస్ అ లాడ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఐ థింక్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా అలా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చేస్తే డెఫినెట్గా అది ఆడియన్స్కి ఏదో ఎక్కువ చోట కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఐ హ్యావ్ దట్ లైక్ మై ఫింగర్స్ ఆర్ క్రాస్డ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ రియలీ హోప్ అండ్ విష్ పీపుల్ లవ్ ఇట్ ఆన్ ద ఆన్ ద లెవెన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ పీపుల్ గో టు థియేటర్స్ అమ్మాయికి కామిక్ రోల్ రావటం అనేది జనరల్ గా తక్కువ ఈ సినిమాలో కూడా మంచి దొంగ మూడిన సినిమాలో రాధిక అలా నా మీద దూసుకొచ్చేది ఎంత బాగా పండింది అంటే అలాగా ఇది కూడా పండుతున్నాయి అవుతుంది సార్ డెఫినెట్ అండ్ సార్ ఇప్పటి వరకు సినిమాలు వచ్చిన సాంగ్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ చాలా మంది ఇన్స్టా కానీ దీంట్లో చాలా బాగా చేస్తున్నారు సార్ రీల్స్ ఇవన్నీ సో 
ఈ ట్రైలర్ లో వచ్చిన డైలాగ్ నేను ఆ కీర్తి గారు తమన్నా గారు చెప్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సార్ ఎందుకు స్టేట్ డివైడ్ అయినా స్టేట్ డివైడ్ అయినా అందరూ నా వాళ్ళే అందరూ నా వాళ్ళే అన్ని ఏరియాస్ అమారాయ్ అన్ని ఏరియాస్ అమారాయ్ మనకు హద్దు లేవు అలాగే ఉంటుంది బాబాయ్ నువ్వు బిల్డప్ బాబాయ్ గా ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసిన బాబాయ్ అండ్ సినిమాలు అంత బిల్డప్ దాని మించి ఉంటుంది బాబాయ్ అంతేనంటారా